அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேஇசி சேனல் இன்றைக்கி நாம் லீனியர் பிளாக் கோட்ஸ்க்கான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒரு நோட்டு பெண் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் நீங்கள் என்னெல்லாம் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை ஃபுல்லாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் நிறையா சம்மு வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் ரிட்டன் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எக்ஸாமில் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் வாங்க இப்போ டாபிக் போகலாம் லீனியர் பிளாக் கோட்ஸ் ஸோ லீனியர் பிளாக் கோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எப்படின்னா என் கமா கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க என் கமா கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஒரு சம்மு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என் கமா கே பிளாக் கோட் இஸ் கிவன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சம்மில் வரும் சரிங்களா ஸோ முதல்ல அந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ லீனியர் பிளாக் கோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கே நம்பர் ஆஃப் மெசேஜ் பிட்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ லீனியர் பிளாக் கோடில் எவ்வளவு மெசேஜ் பிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா கே மெசேஜ் பிட்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த கே வந்து என்னதுன்னா ஸ்மால் லெட்டர் சரிங்களா ஸ்மால் லெட்டர் கே இது கேபிட்டல் கிடையாது ஸோ கே நம்பர் ஆஃப் மெசேஜ் பிட்ஸு அதே மாதிரி அதில் வந்து செக் பிட் அல்லது பேரட்டி பிட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த செக் பிட் அல்லது பேரட்டி பிட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா என் மைனஸ் கே என் மைனஸ் கே செக் பிட்ஸ் ஆர் பேரட்டி பிட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ என் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கோட் பிளாக்குடைய லென்த்து ஸோ இப்போ லீனியர் பிளாக் கோடு வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த லீனியர் பிளாக் கோடு பிளாக் கோடுடைய டோட்டல் லென்த் வந்து என்னென்னா என் பிட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ கேங்கிறது மெசேஜ் பிட்டு என் மைனஸ் கேங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் பேரிட்டி பிட்டு ஆர் செக் பிட்டு ஸோ என்னுங்கிறது வந்து என்னது லென்த் ஆஃப் தி கோட் பிளாக்கு ஜென்ரேட்டடு சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு டயக்ராமெட்டிக்கலாக பாருங்கள் ஒரு சேனல் என் கோடர் வந்துருக்கு இதுக்கு மெசேஜ் பிளாக் இன்புட் கொடுக்குறீங்க ஸோ இன்புட் வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க அது வந்து எத்தனை பிட் இருக்குது கே பிட்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ சேனல் என் கோடருக்குள்ளே போயிட்டு அவுட்புட்டில் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மெசேஜ் பிட்டோட செக் பிட்டு அல்லது பேரட்டி பிட் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ இப்போ அவுட்புட்டில் என்ன கிடைக்கும் மெசேஜ் பிட்டு அதோட செக் பிட்டு அல்லது பேரட்டி பிட் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் செக் பிட் அல்லது பேரட்டி பிட் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா ஸோ அப்போ அவுட்புட் வந்து என்னது மெசேஜ் பிட் அலாங் வித் செக் பிட்ஸ் இது தான் வந்து உங்கள் அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் இதோடைய டோட்டல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்துருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ மெசேஜுங்கிறது கே பிட்டு செக் பிட்டுங்கிறது வந்து என் மைனஸ் கே நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் சரிங்களா இவ்வளோதான் ஸோ இந்த கே என் கியூவு இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியணும் ஸோ இந்த என் மைனஸ் கேவை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மால் லெட்டர் கியூ ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ என் மைனஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ கியூ ரெஃபர் ரெப்ரஸன்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் செக் பிட் ஆர் பேரட்டி பிட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான கோடு வந்து சொல்கிறாங்க டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோடு வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து சிஸ்டமேட்டிக் கோடு ஃபஸ்ட்டு இன்னொன்று வந்து என்னது நான் சிஸ்டமேட்டிக் கோடு ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் கோடு அப்படின்னா என்னென்ன பேரில் இருக்குது சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் பிட் வரும் இப்போ லீனியர் பிளாக் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் பிட் வரும் அதன் பிறகு செக் பிட்ஸ்லாம் வரிசையாக வரும் சரியா ஸோ இவர் மெசேஜ் பிட் அப்பியர் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் தென் தி செக் பிட்ஸ் வில் கம் ஸோ அந்த மாதிரியான கோடுக்கு பேர் வந்து என்னது சிஸ்டமேட்டிக் கோடு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும் இதே இது நான் சிஸ்டமேட்டிக் கோடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெசேஜ் பிட்டு செக் பிட்டு எல்லாமே வந்து என்னவாக இருக்குன்னா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஐடென்டிஃபை தி மெசேஜ் பிட் அண்டு செக் பிட்ஸ் ஸோ எல்லாமே மிக்ஸடாக இருக்கும் அந்த சீக்வன்ஸாக வராது சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்காது ஆனால் ரெண்டுமே இருக்கும் மெசேஜ் பிட்டும் இருக்கும் செக் பிட்டும் இருக்கும் ஆனால் எது மெசேஜ் எது செக் பிட்டுன்னு உங்களால் அவ்வளோ ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து என்னது நான் சிஸ்டமேட்டிக் கோடு சரிங்களா இப்போ லீனியர் கோட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் லீனியர் கோடு அப்படின்னா ஒரு கோடு வந்து எப்போ லீனியராக நான் லீனியராக அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கோடு வெக்டார் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு சம்மு சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது புரியும் பட் அந்த கான்செப்டை இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சா தான் சம்மு செய்ய முடியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் கோடை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஸோ அவுட்புட்டில் நிறைய கோடு வெக்டார் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ ஒரு சம் ஒரு லீனியர் பிளாக் கோடு இருக்குது சால்வ் பண்ணுறீங்க ல
ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதெல்லாம் வந்து என்னது கேனா மெசேஜ் பிட்டு கியூங்கிறது வந்து செக் பிட்டு கியூ இஸ் ஈக்குவல் என்னது என் மைனஸ் கே ஓகேவா என்னங்கிறது வந்து டோட்டல் கோட் வேர்டுடைய லென்த் உங்களுக்கு அதான் வந்து என்னது என் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸு ஸோ அப்போ எம் ஒன் எம் டூ எம் கேங்கிறது மெசேஜ் பிட்டு சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப் டூ சிக்யூங்கிறது வந்து செக் பிட்ஸு ஸோ அப்போ ஒரு கோடு வெக்டாருங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸுங்கிறது வந்து கோடு வெக்டார் ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப் டூ எம் கே அதன் பிறகு சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப் டூ சி கியூ ஸோ அப்போ மெசேஜ் பிட்ஸு ஃபாலோட் பை செக் பிட்ஸ் இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸோ எம்ங்கிறது மெசேஜு சிங்கிறது வந்து செக் பிட்டு மெசேஜ் பிட்டு ஃபாலோட் பை தி செக் பிட்ஸ் சரிங்களா இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை இதனுடைய ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் சம்மு சால்வ் பண்ணுங்க இப்போ இதே இதை வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் லீனியர் பிளாக் கோடு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு கோடு வெக்டாரை எப்படி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஸோ கோடு வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜி ஸோ எம்ங்கிறது வந்து என்னது மெசேஜ் வெக்டார் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எம்ங்கிறது வந்து எம் ஒன் எம் டூ அப் டு எம் கே வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ ஒன் கிராஸ் கே ஜிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் கே கிராஸ் என் அதுதான் வந்து அதோடைய சைஸு ஸோ கோடு வெக்டாருடைய லென்த் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என் ஸோ அப்போ ஒன் கிராஸ் என் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இதுதான் வந்து என்னது மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் புரிஞ்சுதா ஸோ இதை ஆக வச்சுக்கோங்க ஸோ எம்முடைய சைஸ் என்ன ஒன் கிராஸ் கே ஜியுடைய சைஸ் என்ன கே கிராஸ் என் இது ரொம்ப முக்கியம் இது இருந்தால் மட்டும்தான் சம்மில் மிஸ்டேக் இல்லாமல் நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ கியூவா என் மைனஸ் கே மெசேஜா கே பிட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து மாற்றி எழுதுனீங்கன்னா சம்மு மிஸ்டேக் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கே பி கே கிராஸ் கியூ ஐ கே ஃபாலோட் பை பி கே கிராஸ் கியூ சரியா ஜியுடைய சைஸ் என்ன கே கிராஸ் என் ஐ கே இது வந்து பி கே கிராஸ் கியூ இது வந்து கோ கோஎஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸு ஐ கேங்கிறது வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸு சரியா இதான் வந்து என்னது ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா ஃபார்மெட் ஃபார்முலாங்கிறத விட ஃபார்மெட் இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் வந்துருக்கும் ஸோ அப்போ ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய சைஸ் என்னவாக இருக்கும் கே கிராஸ் என்னாக இருக்கும் ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே இருக்க டேமு ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ஐ கேவாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பி கே கிராஸ் கியூவாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிருக்கேன்ல இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸு பக்கத்தில் கோஎஃபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ கோடு வெக்டார் வந்து என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு எம்பி மெசேஜு இது வந்து என்னது கோஎஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் இது வந்து என்னது செக் வெக்டார் ஓகேவா ஸோ மெசேஜ் பிட்டு இது வந்து பேரிட்டி பிட்டு ஸோ எம் பி ஸோ இங்கே வந்து பேரிட்டி ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே சொல்லும்போது கோஎஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவீங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க சீனா உங்களுக்கு தெரியும் சிங்கிறது வந்து என்னது செக் பிட்டு அல்லது செக் வெக்டார் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா செக் பிட்டு பேரிட்டி பிட்டு செக் வெக்டார் மூணுமே வந்து என்னது சி தான் ஸோ அப்போ சிங்கிறது வந்து என்னது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப் டூ சி கியூ வரைக்கும் இருக்கும் எம் வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்கும் கே வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப் டூ எம் கே இந்த பி வந்து என்ன சைஸில் இருக்குது கே கிராஸ் கியூ இந்த இருக்கா பிங்கிறது வந்து கே கிராஸ் கியூ தானே இங்கே ஸோ அப்போ கே கிராஸ் கியூ சைஸில் இருக்கும் ஸோ அப்போ பி ஒன் 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 டூ அப் டூ பி ஒன் கியூ அடுத்து பி டூ ஒன் டூ டூ அப் டூ பி டூ கியூ அப்படியே இந்த காலம் வயசு வந்தீங்கன்னா பி கே ஒன் பி கே டூ அப் டூ பி கே கிராஸ் கியூ பி கே கியூ இது வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா இதை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் எப்படி எழுதுவீங்க சி ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த ரோவை இந்த காலமில் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிடணும் ஸோ அப்போ எம் ஒன் பி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ பி டூ ஒன் அப் டூ எம் கே பி கே ஒன் எழுதிட்டிங்களா இது சி ஒன் அடுத்து சி டூ இந்த ரோ செகண்ட் காலம் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிடுங்க இது உங்களுக்கு தெரியும்ல இதே மாதிரி சி கியூ வரைக்கும் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோடு வெக்டார் செ செக்
மாடலு டூ அடிஷன்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு எலமெண்ட்டும் சேமாக இருக்குன்னா ஜீரோ டிஃப்ரெண்ட்னா ஒன்று சரியா ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோ சேம் எலமெண்ட்னா ஜீரோ டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்னா ஒன்று வரும் இது வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி ஆக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நீங்கள் லாஜிக்கலாக யோசிக்கலைனாலும் ஷார்ட் கட் ஆக வச்சுக்கோங்க சேம் எலமெண்ட்டை மாடுலோ டூ அடிஷன் பண்ணால் ஜீரோ தான் வரும் ஓகேவா இதான் வந்து என்னது மாடுலோ டூ அடிஷன் இதே மாதிரி பேரிட்டி செக் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்குது அது வந்து என்னது ஹைச்எஸ் ஈக்குவல் டு பி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஐக்யூ பி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஐக்யூ இந்த ஃபார்மெட்டும் ரொம்ப முக்கியம் பி ட்ரான்ஸ்போஸ் அதுக்கடுத்து வந்து ஐக்யூ இதோடைய சைஸ் வந்து என்னது கியூ கிராஸ் என் கியூ கிராஸ் என் இதை வந்து என்னென்னா அடுத்து சம்மு சால்வ் பண்ணும்போது ஹேமிங் கோடு இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்மெட் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவைப்படும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கடுத்து சம்மு பார்க்கலாம் சம்மு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சின்ன சம்மிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஆரம்பித்து பெரிய சிக்ஸ்டீன் மார்க் வரைக்கும் அல்லது தேர்ட்டின் மார்க் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் சரிங்களா தேங்க்யூ வெரி மச்